Hello, good evening. Good evening. Good evening. Hello. Hello, hello. How are you tonight? How are you tonight? Fine. I'm fine. I'm fine. Thank you. Hi, thank you. Okay. Thank you, sir. I'm How happy are you? you're fine. I'm excellent. Thank you. Thank you for asking me. I'm excellent. Uh, how was your weekend? Como estuvo su fin de semana? How was your weekend? Busy, uh, relaxing, sad, triste. Si le apostó a la selecta y perdió. Very, very happy. <laughs> oh, it was very happy. Okay. So, do you remember the last topic we studied? ¿Se acuerdan del último tema que vimos? Yes, the food. Okay, thank you, Rene. It was about food. So, welcome to this class again. Today, we're going to continue talking about food. And today, we're going to learn about countable and uncountable nouns. Nombres que se pueden contar y nombres que no se pueden contar. We are going to learn that tonight. So, let me ask you a question. Do you have a question or a doubt about the platform? On the WhatsApp group, I could see a person that was asking for help. Está aquí la persona que estaba pidiendo ayuda para resolver un ejercicio en la plataforma. Hello. Ok, bueno, espero que se conecte más adelante para poder ayudarle. Ok. Ok, no question about the platform. Eh, terminamos eh, la sección 1, sección 2, sección 3 y también el examen, el midterm. Yes. Todos, todos terminamos esa parte. Yes. Yes. Me too. Yes. I know. Yo no sé. Yes. 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 Yes
¿Podemos contar las manzanas? Yes, we yeah. can. Yes. Yes, we can. We can say one apple, two apples, three apples, four apples, one thousand apples. En ahora la azúcar, sugar. ¿Podemos contar la azúcar? No. Y decimos no. un azúcar, dos azúcares, tres azúcares. No, right? We say sugar. Es incontable. Here are some noun examples. Aquí están unos ejemplos. Albert Einstein, Disneyland, shoe, freedom, hop. Albert Einstein es el nombre de person, place, thing, or idea. Person. It's a person noun. What about Disneyland? Person, place, thing, or idea. Place. It's a place, excellent. What about shoe? Thing. Thing, it's a thing. And what about freedom and hope? Idea. Idea, idea libertad y esperanza. That is an idea, so all of them are nouns. Todos son nombres. So let's go with countable nouns. Countable nouns are nouns which can can be counted, even if the number might be extraordinarily high. Like counting all the people in the world. Los nombres, los nombres contables pueden ser contados. No importa el número, aunque la cantidad sea extraordinariamente alta de lo que estamos contando, pueden ser contados. Like counting all the people in the world. Como contar todas las personas en el mundo. That is possible. Es posible contarlos a todos. Now let's see some examples of countable nouns. Countable nouns examples. Vamos a encontrar ejemplos de nombres que sí se pueden contar. A volunteer, please, to read the first column. Un voluntario para leer la primera columna, por favor. Who wants to participate at this time? Me. Antonio. Thank, thank you, Antonio. Good evening. Good evening. Hello, Burger. Burger. Hello, William. Hello, teacher. Hello, compañeros. Welcome to the class. Hello. Thank you. Hello. Hello. Ready. Okay. Okay. Okay, Antonio. Burger, cherry, orange, tomato, um, vegetables. No sé. Fish. They rice. Rice. Okay. Excellent. Thank you, Antonio. Excellent. Burger, cherry, orange, tomato, vegetable, egg, fries. Baseball. Yes, baseball. Baseball. Uh, we can say one hamburger, two hamburger, three burgers, cherry, five cherries. So ten oranges, uh, twenty-five tomatoes, fifty vegetables, eggs, uh, fifteen eggs, fries, twenty fries. So they are countable. Let's see the next one. Sandwich. Apple, watermelon, pea, pancake, potato, candy. Then I have hot dog, grape, carrot, salad, sausage, and cookie. All of these nouns can be counted. Now let's go with the uncountable. Let's see uncountable nouns. ¿Cuáles son los nombres incontables? So uncountable nouns are nouns that come, that come in a state of quantity, which is impossible to count. Los nombres incontables son los nombres que vienen en una cantidad que es imposible contarlos. Like liquids are uncountable, as are things that act like liquids. ¿Cómo lo son las cosas que actúan como líquidos? Let's see, for example, sand. In the air, they are always considered to be singular. 
se considera que los nombres incontables siempre son singulares. Por ejemplo, la arena. San, ¿será posible contar la arena? No. No, that's impossible. No. That's impossible. Also, the air. Is it possible to count the air? No. Impossible. It's impossible to, right? And no. also, the sugar, salt. En general, todos los líquidos son uncountable nouns. Son incontables. So let's see the examples. Uncountable noun examples. Bread, fruit, juice, meat, rice, cereal, milk, coffee, tea, flour, salt, soap, sugar, butter, cheese, honey, water, chocolate, jam, seafood, and mustard. Todos estos alimentos are uncountable nouns. Son nombres incontables. Do you know the meaning of all of these food names? What's the meaning of bread, for example? Pan. That is, that is. Barra de pan. Pan, thanks a lot. Uh, what's the meaning of meat? Spanish meat? Carne. Carne. What's the meaning Carne. of rice? Arroz. 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 What's the meaning of seafood? Carne de marisco. O marisco. Marisco, ¿verdad? Mariscos. Um, mustard. Mostaza. Thank you. Jam. Salmón. Uh, it's similar. It's similar to jamón, pero jamón is with age. With age. So jam is mermelada. Mermelada. Bueno, estos son ejemplos de nombres incontables. No podemos contar coffee, no sí, podemos bueno. contarlo. Flor, la harina, no la podemos contar. Tell me, what is your question? Eh, cuando dice fruit, ¿se refiere a fruta en general o, o a lo No, específico? solo la palabra, solo el nombre fruit. Ok. Uh, después, ya cuando estamos hablando, por ejemplo, una... Apple, banana, orange, esas sí son contables. Acá solo el nombre, fruit, es incontable. Fruit. Pero, ¿Y vegetales se puede? Vegetable, yes, we can count them. It's countable. Es un nombre contable. ¿Any other question? Este, sobre, sobre estos, ¿no? Estos cosas, por ejemplo, el peso no, no, no es equivalente a, a, a contar. Por yes. ejemplo, podemos hablar libras, gramos, kilogramos. Ah, muy bien. Mañana les, vamos, les voy a agregar una sección, ¿verdad? De cómo hacer un nombre con, incontable contable. Pues podemos utilizar el peso o podemos utilizar los contenedores también. Por ejemplo, el café, ¿verdad? Coffee. No es contable, pero ahora sí me refiero a taza de café, que es el recipiente. ¿verdad? Entonces, ahí sí ya lo puedo contar. Hay que decir, three cups of coffee, tres tazas de café. Pero estamos contando el contenedor. Entonces, así lo hacemos por el peso. Pounds, por ejemplo, you can say three pounds of cheese, tres libras de queso. Pero ya estamos utilizando el peso para hacerlo contable. Ok, thank you. Okay. Yo creo, teacher, de que sería por eh, la formulación de la pregunta o el contexto en el que se maneja. Yes, that could be. Right. That could be. Eh, pero así, ¿verdad? En general, el nombre es incontable. Cheese. No puedo decir one Eso. cheese, two cheese, three cheese. Tu honey, tu honey, no podemos decir eso. Ahora sí, ya es 
Ok, ahora si ya vamos por el peso del queso, libras, bueno, ahí sí ya lo podemos contar. Any other question? Then let's go with these. Read the words and decide if they are countable or uncountable. Let's see the first one, water. Water. What do you think? It's countable or uncountable? Contable or no contable? Tell me. Uncountable. 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 Yeah. Uncountable. Okay, we're going to write an U here. Uncountable, you say, right? Uncountable. Okay, what about sugar? Count or no count? Uncountable. Uncountable, okay. Sun, arena. Uncountable. No lo podemos contar. Lemon. Countable. Countable. Yes, that is countable. One lemon, two lemons, five lemons. That's countable. Rice. Countable or uncountable? Countable. Uncountable. Podemos contar el arroz? No. No, that is uncountable. Oil. Uncountable. 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 Yes. Butter. Mantequilla. Uncountable. Uncountable to banana. Uncountable. Uncountable. This is countable. Yes. Milk. Uncountable. That is uncountable. Soap. Uncountable. Uncountable. I'm countable too. Coffee. Uncountable. Uncountable. Why? This is why. Uncountable. Yes, vino y es incontable. Thanks a lot. Tomato. Uncountable. Uncountable. Countable. Onion. Countable. Countable. Bread. Uncountable. Uncountable. Orange. Uncountable. Uncountable. Juice. Uncountable. 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 Ice cream. Uncountable. Uncountable. And pasta. Uncountable. Uncountable. I'm countable too. So let's see. Do you like, do you like sugar? Do you like sugar? The last class we studied this question. Do you like sugar? Yes, I like. Okay. Sugar is uncountable. So the question, do you like sugar? The answer is yes, I do. No, I don't. Do you remember that? So soap, do you like soap? Yes, I do. Yes, yes I, I do. do. Yes, I do. Oh, do you like, let's see, chicken soap? Yes, I do. Soap. Yes, yes, I do. Okay. Yes, so I you... in India. <laughs> <laughs> okay. Coffee. Do you like coffee? Yes, I do. Yes, I do. I like the coffee. No, I don't. Uh, no, do I you... don't. no you don't. Mm -mm. Es raro que a alguien no le guste el café, ¿verdad? Además que lo necesitamos en la mañana. It's like a, like a vitamin. No. What about this wine? Do you like wine? No, I don't. No, yes, I do. No, I can't drink. Okay. No, I don't. I can't drink. Okay. Una copita después del almuerzo. Delicious. Wine. Yes. <laughs> what about milk? Do you like milk? Yes, I do. I like milk. Mm, I yes, don't. I do. No, I don't. Yes, yes I, do. I do. Okay. Milk. Milk is delicious, but milk made me sick. ¿Alguien más le hace daño a la leche? Ah, intolerancia a la lactosa. No, creo que mejor no. <laughs> yes. Bueno, look at this conversation. 
How about some sandwiches? That is the name of this conversation. It's a conversation with, between Adam and Amanda. They are talking. So what do you want for the picnic? What is a picnic? Do you know what is a picnic? Día de campo. Ah, muy bien. Es un día de campo. Eh, usted va y come en el parque o en el countryside. So let's see. Mm, the question is, what do you want for the picnic? ¿Qué quieres para el picnic? Mm, how about some sandwiches? Okay, we have some chicken in the refrigerator, but we don't have any bread. So look at this. ¿Qué hay de algunos sándwiches? Está bien. Nosotros tenemos algo de pollo en la refrigeradora, pero no tenemos nada de pan. And we don't have any cheese. Y no tenemos nada de queso. Do we have any drinks? Do we have any drinks? ¿Tenemos algunas bebidas? No, we need some. No necesitamos algunas. All right, let's get some lemonade. ¿Está bien? Let's put some potato. potato, potato. Compremos algo de limonada, lemonade. And let's buy some potato salad. Y compremos algo, algo ¿verdad? De ensalada de, what is potato? Papa. De papa. De papa. Sure, everyone likes potato salad. Claro, a todos claro. les gusta la ensalada de papas. ¿Is that true? ¿A todos les gusta la ensalada de papa? Yes, I yes. don't. Yes. Yes, yes, I do. Yes, I do. Ok, say yes, I do o no, I don't. Por yes, ahí, I do. Por ahí escuché, yes, I don't. Yo fui. <laughs> <Okay>. <laughs> Yes, I do or no, I yes, don't. Yes, I do. Ah, okay. A veces quería decir. Ah, then we say, sometimes I like, algunas veces. So, let's see. Sandwiches. Es contable, ¿verdad? Está en plural, sandwiches. Pero en esta ocasión vamos a enfocarnos en estas palabras. Look at them. Some and any. Let's see how about some sandwiches. Some. Algunos. Eh, varios. Algunos. 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 We, we have some chicken in the refrigerator, but we don't have any bread. Any bread. No tenemos nada de pan. And we don't have any cheese. Y no tenemos nada de queso. Queso. Do we have any drinks? No, bebida. Bebida. Nada de bebida. Alguna bebida. Let's get Nada. some lemonade. Tenemos algunas limonadas. Let's buy some potato salad. Tenemos algunas patatas para la ensalada. Excelente. No, ensalada de papas o patatas. So then we are going to study this work. Some and any. Let's see, we use some and any with Bob. Utilizamos some and any con ambos, plural and uncountable nouns. Con nombres plurales y también con nombres incontables. We use some in affirmative sentences. Vamos a utilizar la palabra some en oraciones afirma, afirmativas. Bien. Excellent. We use some in affirmative sentences. Vamos a utilizar some en oraciones afirmativas. Por ejemplo, ¿quién quiere leer el primer ejemplo? A volunteer, please. Do you want to read this example? There are some apple using the refrigerator. Refrigerator. Thanks a lot. There is some apple used in the refrigerator. There is. Hay algo de cubo de... Manzana. De manzana. ¿Dónde está ese jugo? In the en el refrigerador. En el refrigerador. Let's make some sandwiches. Hagamos, hagamos algunos, Vamos, algunos sandwiches. 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 Entonces, son, está en, 
se usa en oraciones afirmativas como estos dos ejemplos. Tenemos, hagamos. Así es, como en estos dos ejemplos son oraciones afirmativas. Hay, afirmo que hay. Acá le digo, hagamos algunos sándwiches. Son oraciones afirmativas. Utilizamos son también en preguntas, pero en qué caso? When we are making offers. Vamos a utilizar son solo, pero vamos a utilizar son en una pregunta, siempre y cuando estemos ofreciendo algo. Would you like some coffee? Would okay. you like some chocolate? ¿Te gustaría algo de café? ¿Te gustaría algo de chocolate? Ok. No, and you say, Would you like some coffee? Would and, you like some chocolate? Things a lot. Entonces, en estos casos utilizamos son oraciones afirmativas y en preguntas con la excepción de que estamos ofreciendo algo. algo. Estamos ofreciendo algo. Por cierto, ¿cómo respondería esta pregunta? Would you like some coffee? ¿Le gustaría un poco de café? Yes, I, yes, do. I do. You say, yes, please. Yes, please. Y si usted no quiere, usted dice, no, thank you. I prefer milk. No, no quiero café, prefiero la leche. So, así respondemos. Yes, please. No, thank you. Yes, please. No, thank you. Let, let's see. We use any. Vamos a utilizar any en oraciones negativas y preguntas. We use any in negative sentences in questions. We use any in negative sentences and equation. Let's see this example. Do we need any apples? Necesitamos algunas manzanas. Do you have any carrots? Tienes algunas zanahorias? So questions. En preguntas donde no estemos ofreciendo algo, tenemos que utilizar any. We are going to use any. And... Oraciones negativas también. No, we don't need any apples. No, nosotros no necesitamos ninguna manzana. Okay. No necesitamos manzanas, any apples. No, I don't have any carrots. No tengo, ni, no tengo zanahorias. But I don't have any carrots. No tengo nada de zanahorias. I don't want any apples. No quiero nada de manzanas. And this is, don't forget about this song. Teacher. Yes? Uh, it's me, Mario. One question. Tell me, what uh, is your do question? You, do you repeat the rule uh, with use any, please? Okay, we are going to use any in questions, in preguntas, and also in negative sentences, y oraciones negativas. In preguntas, y oraciones negativas. En esos casos vamos a utilizar any. Y acá están los ejemplos. This is a question. Do we need any apples? Do you have any carrots? Negative sentences. No, we don't need any apples. No, I don't have any carrots. I don't want any apples. Thank you. Thanks a lot. My pleasure. Thank you for your question. Entonces vamos, ahora que ya conocemos las reglas, vamos a, con, a escribir some or any. Write some or any to the following sentences. Write some or any for, to complete, to complete the following sentences. Number one. Some, some. Any. We have... We have afirmativos sound. Ok, excelente. Primero vamos a revisar la oración. We are going to check the sentence. ¿Es negativa? ¿Es pregunta? ¿O es una oración afirmativa? In this case, is an affirmative sentence. Entonces la regla nos dice que con oraciones afirmativas utilizamos some. some. We have some cream in the refrigerator. 
Nosotros tenemos algo de crema en la refrigeradora. Number two. I don't need any bread. Any. No, okay. This is a negative sentence. Then I need any. The next one. Necesito algo de aceite. Some. Some. Okay, I need some oil. Number four. Affirmative sentence. Oh. Yes, it's an affirmative sentence. Then I use some. Number four, look at this. Is it a question, affirmative sentence, or negative sentence? Any. It's a question. It's I a question. Any. Then I need to use any. Do you need any tomatoes? Yes, I need some yes, tomatoes. I need some tomatoes. No, I don't need any tomatoes. That's it. I need some, some tomatoes. I need some tomatoes. Excellent. Thank you. And number six, it's a question. Would you like milk? Some uh, or any? Está, se está ofreciendo algo, any milk. Any. Oh. Any? Oh. Si, si está ofreciendo oh. algo, utilizamos... Some. 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 some excellent would you like some milk and number seven it says i don't want any pasta any, any. any pasta any negative it's a negative sentence yes so look at this um, no importa si el nombre es contable o no contable para el uso de some or any look at the cream contable or uncountable Uncountable. Uncountable. And we use some with, without any problem. Bread is uncountable. Oil is uncountable. And tomatoes, uncountable. Uncountable. Yes, and entonces utilizamos some and any con ambos. But some and any with both. Plural or uncountable nouns. No problem. Now, let me see. Look at this question. And you are going to tell me the answer. Let's see. Con su información personal en este momento. Let's see question number one. Do you need any fish? Yes, I need any fish. Oh. Uh, the answer in that is you say yes. Yes, I, I do. Yes, yes, I need some fish. Como dice yes, es una oración afirmativa. A ver, entonces vamos a utilizar some. Yes, I need some fish. O no, I don't need any fish. Mm. No, no, idea. Pero, no, pero así, así como está planteada con el uso de any, entonces... Por lógica, la respuesta es negativa. O puede ser afirmativa. Puede ser afirmativa. Look at this. I have here an answer. It says, do you need any fish? Yes, I need some fish. O usted puede decir, no, I don't need any fish. O sea que eh, aunque la, la, la pregunta use el any o some, mi respuesta puede ser en, en los dos, usando los dos. Uh, vale. Como es una pregunta, yo necesito any, pero any. si respondo afirmativo, tengo que utilizar sí. son. Oh. Si respondo pero... negativamente, entonces tengo que utilizar any otra vez. Ah, ok. Así vamos a responder. Entonces veamos. I'm going to choose someone. Eh, let's see. Silvia Menéndez, do you need any fish? Yes, I need some fish. Okay, Nelson González, do you need any fish? Turn on your microphone, please. <clears throat> Nelson, your microphone. Okay. Yes, I need some fish. Thank you. Mario Valdez, do you need any fish? 
Yes, I need some fish. Yes, I like it. Okay, excellent. Elizabeth Velasquez, do you need any fish? Yes, I need some fish. Thanks a lot. Emilio, do you need any fish? Yes, I need some fish. Uh, Susana, do you need any oranges? Do you need any orange? Um, no, I don't need any orange. Thanks a lot. So let's see. Jonathan, do you need any oranges? No, I don't need any orange. Let's see. Let me just zoom in. Angela Rosario Sanchez, do you need any oranges? Yes. Yes, I need some oranges. Yes, I need some orange. Excellent. Beatriz Molina, do you need any orange? No, I don't need any orange. Grady Chavez, do you have any sausage? Yes. I have some sausage. 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 Maria Sanchez, do you have any cheese? Yes. I need some sausage. Yeah, uh, in this case, do you have any cheese? Tiene algo de queso? Can you say, yes, I have some cheese or no, I don't have any cheese? Yes. Ah, uh, yes, I have some cheese. I have some cheese. Thank you. Let's see, William, do you need any apples? William, do you need any apples? Your microphone, your microphone, please turn on. I'm sorry. Yes, I need some apple. Okay, thanks a lot. So Nelson, do you need any onions? Yes, I need some onion. Jose Antonio, do you need any onions? No, I don't need any onions. Byron, do you need any onions? Byron Andrade? And let's go with Julian Moreno. Do you not do you need any onions? No, I don't need any onions. Okay, thanks a lot. So now we're going to practice with your classmate. Uh, let's see. Can you please write, let's see, six questions? Can you please write six questions? Escoja usted los salidos. Okay, let's see. Eh, leer y que si puedo leer la seis dice no 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 but it's okay read it number six one two three four five six do you need any fish do you need any fish and you say yes i need some fish okay do you need any orange no, I don't need any uh, orange. Do you have any sausage? Yes, I have some sausage. Do you have any cheese? No, I don't have any cheese. Do you need any apple? Yes, I need some apples. Do you need any onions? No, I don't need any onions. Do okay. you need money? <laughs> <laughs> yes, I need some money. Okay. 
But yes, do you need any? Do you need any money? Okay, de esa manera mm, vamos a okay. Yes, everybody. Yes, I need some money. Everybody needs <laughs> some money. Uh, okay. Pero ya falta poco para el 15. Today is 11. Sobrevivamos cuatro días más. <laughs> We can do it. <laughs> we can do it, yes. Okay, we are going to practice in a small groups. Vamos a practicar en pequeños grupos. Eh, do you need, significa si necesita algo, ¿verdad? En este momento, do you need any fish? ¿Necesitas un poco de pescado? Do you need any fish? ¿O algo de pescado? ¿O do you have? En este caso sería tienes. ¿Tienes queso? Do you have any cheese? ¿Tienes algo de queso? Entonces, escojamos seis alimentos, por favor. De los que vimos, pueden ser contables o no contables. Recuerde que si son incontables, siempre va a ser singular, como fish, que es incontable. Y los demás que están acá son contables. ¿no? Por eso están en plural. Oh, cheese. Cheese es incontable también. Entonces, vamos a hacer a preguntarle a nuestros compañeros si necesitan o si tienen. Por ejemplo, si usted dice chicken, chicken es incontable. Entonces vamos a hacer la pregunta. Do you need any chicken? Entonces su compañero le va a responder ¿verdad? en la práctica de grupo. Yes, I need some chicken. O no, I don't need any chicken. ¿De acuerdo? Yeah. Okay. Is it clear? Okay. 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 Yeah. Let me know when you are ready, please. Let me know when you are ready. Podemos utilizar estos alimentos. Let's see, for example, honey. Do you have any honey? Yes, I need any honey. Some honey. Okay, yes, I need some honey. Oh, no, I don't need any, need any. any. Honey. Yes. What about cereal? Do you need any cereal? I don't need any. Any cereal. Okay, excellent. La otra opción sería, yes, I need some cereal. Are you ready? Están listos? Yes, I'm ready. Yes, yes. 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 Okay. I'm ready. Just the last question. Do you need any coffee? Yes. Yes. Yes, I, really I need, need some coffee. Okay. Yes, I need too much coffee. Oh, you need a lot of coffee. Mucho café. Too much coffee. A lot of. And one cigarette. <laughs> bueno, are you ready? Entonces yes. vamos, a, vamos yes. a preguntarle a nuestros compañeros si tienen ese alimento o si necesitan. Por ejemplo, yo quiero saber si Mario Valdés tiene en su refri. Eh, do you have? Do you have any tomatoes? Yes, I have um, some tomato. Okay, that is the correct answer. Quiero saber si Elizabeth Velázquez tiene algunas manzanas. Do you have any apples? No, I, I don't. I don't have. Apple. I okay. don't have apples. I don't have any apples. Quiero saber si René tiene 
um, carne in a refri. Do you have any meat? No, I don't have any meat. Ok, excelente. Así vamos a preguntarle ¿no? si necesita o si tiene. Puede ser, do you need or do you have? ¿De acuerdo? Bueno, espero que practiquen mucho. Vamos a dividirlos en grupo. We are 25 today. 24. We are going to make like... Six group. Bueno, les va a llegar la invitación para que ingresen a las salas, por favor. Here we go. Hello, Yamilet. Hello, Byron, Monica, Gladys. ¿Recibieron la invitación para unirse a los grupos? Hello, Francisco. Hello, teacher. Fíjese que está lloviendo muy fuerte aquí. Tenía la conexión muy inestable, por eso no me puedo conectar. Ok, Francisco, estamos en una práctica en grupo. Lo voy a asignar a un. Lo voy a asignar a un grupo para que pueda practicar. ¿De acuerdo? Ok, teacher, lo escucho muy cortado. Teacher, traté de aceptar la invitación para la sala, pero me sacó dos veces ya de la clase. Ok, let's see what we can do. Voy a asignar la otra sala, intenté una vez más. Liz. Ok. Let's see which one. Six. Te responde sí. Te responde sí, tiene que usar some. Y si okay. 
responde que no, any. Oni, Por ejemplo, yo no, yo no tengo, ni, yo no tengo man, ninguna manzana. I, I don't have uh, any. Do you have, do you have any seafood? Um, I can hear you. Do you have any seafood? Tiene algo de mariscos? Ah, uh, no, I, I have, I have not uh, any seafood. I don't have. I don't have any seafood. Uh -huh, I don't have any seafood. Recuerden que cuando decimos que si tenemos o no tenemos, es que decir I have o I don't have. I don't have. O, si es no, no, I, no, I, I I don't, I don't have, have any. I don't have any. No, no, I don't have any seafood. Uh -huh. No, I don't have any seafood. Correcto. Yeah. Next question. No. Creo que vamos a captando la idea. Ah, ok. Excelente. René, do you have any chicken? Yes, I have some chicken. Cucumber. Do you have any cucumber? I no, I no, I don't. No, I don't have any cucumber. Uh, let's see, Monica. Do you have any apples? Yes, I. Uh, I need some apple. Ah, oh, en este caso estamos utilizando have, ¿verdad? entonces la respuesta tiene que ir con have, have. to. Yes, I have some I apple. Have some apple. Okay. Yes, I have some, some apple. apples. Excellent. Ahora utilicemos need. Eh, let's start with Jaime. Do you need some coffee? I'm oh, sorry. Do you have, do you need any coffee? Do you, do you need any coffee, Jaime? Yes, I need some coffee. Julian, do you need any milk? No, I don't need any milk. René, do you need any cereal? Yes, I need some cereal. Monica, do you need any meat? Yes, I need Some. Any meat. Oh. I need some meat. Excellent. Muy bien. Pueden continuar practicando de esa manera. You are doing a great job. Thank you, René. Thank hello. you, Jaime. Thank you, Julián. Thank you, Monica. See you in a minute. Perfect. Sí, no, usted, usted anote ahí cualquier cosa, vamos a que usted las tiene anotadas. Yo solo puse, eh, do you need any tomatoes y do you need any apple y esas dos, solo esas dos hicimos. Eh, la, la sugar. Ajá. Ajá. sugar. También de queso. Sería, do you need. <coughs> do you have any sausages? Mm -hmm. sausages? Do you have. Sí. Eh, uh -huh. Ese es cuando pregunta cuando es do you have any es cuando le dice que si tiene eh, tiene es, si tiene ajá y cuando pregunta uh -huh. do you need que si le gusta o si necesita, necesita. algunas naranjas uh -huh. Uh -huh. Si necesita es algunas claro. naranjas ajá es have sí. como do tener verdad have en have casa have es tener y need es necesitar uh -huh. ajá. Okay. entonces do you have hey, dijo que entramos en por ejemplo como que diga Yes, I need some eh, any, any pupusas, no sé cómo se dice. Pupusas, pupusas. pupusas. Ah, entonces, sí. como que puede decir, yes, I need some pupusas um, on dinner o of dinner. 
dinner, for no, dinner. Some pupusas, dinner. some pupusas. Mm -hmm. Do you yes, have any questions? Yes, it is. Hello, do you uh, have any questions? Hello, aquí estamos, teacher. Ah, okay. Se nos fue el tiempo. Estamos en, entusiasmados aquí con ah, las preguntas. Don't worry, todavía tienen como tres minutos. So don't worry. Tenemos todavía Vaya. tres minutos. Okay. <coughs> La pregunta es, do you need or do you have? Do you need es si necesita. Do you, do you need any fish? ¿Necesita algo de pescado? Yo lo... Yo lo voy a silenciar un ratito porque mi niña está llorando. No me la okay. durmieron. En, dele, dele. Siento. En half es dele, si, Susana, si dele. tiene ustedes. Si sí, tiene, sí, ¿verdad? Sí. Do you have any cheese? Si usted tiene, ¿verdad? De eso. ¿Necesita o tiene? Do you need? ¿Necesita? Y do you have? Si usted tiene. Teacher, solo... y en el caso de... En el caso, por ejemplo, mi compañero me preguntó que si necesita, do you not, do you, do you need any apples? Entonces yo le contesté, yes, I need. Entonces en este caso sería some apples, porque es positivo, es lo, ah, es lo sí que es. me explicaba en la clase. Yes. Ah, that, aunque sean contables. Aunque, aunque sean, sean contables. Sí, aunque sean aunque contables. Sean contables. Sí, Tengo que decir son. Son y any lo podemos utilizar con ambos nombres no contables y con nombres contables. Pero en una respuesta negativa. En ambas. O, o, en, ambas en ambas. Solo que si es afirmativo va a utilizar son. Si usted dice yes, I need, no, son. Apples. Son apples. Si usted dice um. no, I don't need any apples. Pero cuando, cuando usted le hace la pregunta y le dicen, necesita, digamos, necesita dos manzanas y la respuesta, entonces sí puedo decir, eh, tengo que mencionar dos, sí necesito dos manzanas. Así, ah, sí. en ese caso específico así, ¿verdad? Porque dicen, do you need two apples? ¿Necesita dos manzanas? Yes, I need two apples. Yeah. Entonces, ahí ya no menciono son ni any. Ya no lo necesitamos. Ah, porque ya okay. es un número específico. Muy buena pregunta. Ah. En salud. Bueno, los okay. veo en un minuto. Los veo en un minuto con todos sus compañeros. Continúen practicando. You are doing a great job. En salud. Thank okay. you, teacher. Hello, Jamilet. I'm sorry for the inconvenience. Jamilet, can you listen to me? Nada, teacher, me sacó como tres veces de nuevo. No sé por qué me está dando ese problema. Igual al principio, al entrar, eh, creí que era cuestión del teléfono, pero lo mismo, me costó entrar bastante, decía que había expirado. Mm, ok, what about your internet connection? ¿Está estable su conexión a internet? Sí, sí. Solamente yo lo estoy utilizando ahorita. Ok, so I'm going to write your name and I'm going to ask what happened. Pues vamos a consultar qué es lo que sucedió. Sí, mañana voy sí, a suceder. Vamos a escribir al soporte técnico a ver que, cómo le pueden ayudar. Ah, ok. De acuerdo. Sí, eh, porque traté de ingresar a las salas y me sacaba directamente. Cuando logré ingresar, me sacó todo, o sea, como que la reunión había terminado. Ok. Well, probably it's the internet. But we're going okay. to check. We're going to check things a lot. Eh, for the practice, tell me, uh, do you need... Do you need any carrots? Jamilet, do you need any carrots?
Hello, hello, welcome again to the class. How was your practice? Did you practice a lot? Yes. Yes, did you finish? Terminaron? Yes, we practice very, 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 very nice. Okay. What do you say? A lot. <laughs> Okay. Una pregunta, um, teacher. Una yes. Pregunta, teacher. Yes. Tell me what is your question. Por ejemplo, una una pregunta la podemos formular usando el any y el son a la vez. O sea, por ejemplo, yo puedo decir, eh, Do you need any iPad? Or do you do you have some iPad? Oh, no. We do you need Do you need any iPads or do you need some hyper? Solo necesitamos any. En pregunta solo vamos a utilizar any. En pregunta. Any. Yes. Okay. Dígame, Emilio, what is your question? En preguntas, any y en respuestas, some. Va a depender de la respuesta. Si la respuesta es positiva, usted dice yes, entonces va a utilizar son. Si usted dice no, usted va a utilizar any. Va a depender. Si usted responde positivo, tiene que utilizar son. Si responde negativo, any. Silvia Menéndez, what is your question? Uh, sí, mi pregunta es... Que si vamos a utilizar any uh, para todas las preguntas, pero que sean con diferentes verbos. Por ejemplo, que si me gusta, que si quiere. Eh, preguntas así. Siempre yes. puede ser, do you want eh, any milk? Sí se puede. Sí se puede. Tiene que utilizar any. Do you want. Siempre vamos a utilizar any en las preguntas. Ok. Thank you. Thank you for your question. Any other question? Que la confusión era porque al inicio son, la vamos a usar en algunas oraciones afirmativas o preguntas afirmativas. Son. Oh, no, eh, lo vamos a utilizar. La excepción es verdad que cuando usted esté ofreciendo algo, entonces utilizamos son. Con la pregunta que vimos, ¿verdad? Would you like son? Would you like some apples? Would you like some carrot? Ahí estamos ofreciendo algo. Solo en esa sección vamos a utilizar son en una pregunta. Ah, ok. De lo contrario sería any. De lo contrario va a ser any. Ok, esa es la confusión. Dice, gracias. Ok. Thank you for your question. Uh, do you have any other question? ¿Alguna otra pregunta? Any other doubt? For today's class. No questions. Ok, bueno, solo, solo recordarles, ¿verdad? Keep working on the platform. Siga trabajando en la plataforma. Y section 4 y Section 5. And also the final test. Puede trabajar la sección 4, sección 5 y el examen final. ¿verdad? Si tiene preguntas, escriba en WhatsApp. ¿verdad? Si... As a teacher, I can help you at the moment. Si en el momento no le puedo ayudar, sus compañeros pueden. Your classmate teacher, can help. Teacher, teacher. Yes. Teacher. Eh, ¿Será que me agrega al, al grupo de WhatsApp para ayuda? Porque creo que no estoy ahí. Inicié tarde el, el curso, quizás. ¿Y puede compartirme su número en un mensaje privado, por favor? Para poder agregarlo. Sí. 